ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ ಒನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಇರೋ ಜಾಗ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರ ಜಾಗ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೋನಿಗೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನು ಎತ್ತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಮಳೆ ಬರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೆ ಐದನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಿಡಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೀನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬೇಕಲ್ವ ಆ ಮೂಡ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರಥಾ ಅವರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮವಿಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಬರದ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಬರದ ಹೆಚ್ಚ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗದ ಹೆಚ್ಚ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಸಮಯ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಸಮಯ ನೀವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಮಯ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೇರೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯ ಎಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಶಿವಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೀನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಹೆಂಗಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜಾಗ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಸಿಗತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದು ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಳೆ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲೆಲ್
ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು ಚೇರ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೌದು ರೈಟಿಂಗ್ ಚೇರು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲು ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಈ ಚರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೇರ್ನ ಪ್ಯಾಡು ಗೀಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ಸರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಮದರಂಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಹಾಡಿದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಅನೂಪ್ ಸಿಲಿನ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಬಟ್ ಈ ಆಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಟಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದು ರೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೀ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಾಗರ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ಪಕ್ಷಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತುಂಬ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇನೇ ನಾವೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇನೇ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿಯೋನೋ ಟಚ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯೋನೋ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಇದು ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಮುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸರ್ ಕೀ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಪಿಯೋನೋ ಫೀಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟೆಡ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೆರೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯಾನೋ ಅದು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೀಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಯಾನೋ ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನೋಡಿದ್ರ ಬಾಕಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಕಲ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ಬಾಕಲ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿಯಾನೋ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೀ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕೀ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹ್ಯಾಮರ್ ಔಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಅದನ್ನು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ನುಡಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನುಡಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ರಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು ಸಾಂಗು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಅವಾಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟಕ್ಕನ್ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಬಂತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾವು ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೆಂಟಿ 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 ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಂಥ ಒಂದು ಮೆಲಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತುಮಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಣ್ಣನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೌದು 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 ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಏ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರಲ್ಲ 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 ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಉತ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಸಿಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೈನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಿರೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟ್ವರ್ಲಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಾಯಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ ವರಾಹ ರೂಪಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇರಿ ಆ ಸಿಂಗರು ಅಂದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಂಗರ್ಗಿಂತ ಸಾಂಗ್ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಸಾಂಗ್ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಬ ಸ್ಟಾರ್ ದೊಡ್ಡೋಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾನ
ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದೊಂಥರ ಪೆಪ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾಡ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸೊ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಸೊ ಬಾಂಬೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಇರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋದು ಹಂಸಲೇಖ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಾಡನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನು ಅಂತ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಎರಡೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಎರಡೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ನೂರಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತಂದು ತುರ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಆಡಿಯೋ ಈಗಿನವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದ್ರು ಗುರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧು ಅವರು ಇರಲಿ ಏನಿವೆ ಆ ಡೀಟೇಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆನಲಾಗ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಬ ಅದ್ಭುತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂದು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಏನಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಂಕೇತ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅರವತ್ತು ಜನ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರ್ಯಾಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಈಗ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಇವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಿಷ್ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಟೂರ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳೋಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಿದ